ടോപ് ടെൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജിയിലെ ഏഴാമത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള നാളെയുടെ ജനിതകം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇതിലാദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ്റെ ജനിതക എൻജിനീയറിങ്ങിലൂടെയുള്ള ഇൻസുലിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ഇതിനെടുക്കുന്നത് മനുഷ്യകോശമാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ബാക്ടീരിയയുടെ കോശം എന്നിട്ട് അതിന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതോ പ്ലാസ്മിഡിനെയാണ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതെടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം രണ്ടാമതായിട്ട് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ ജൈവ സാങ്കേതിക വിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ ബയോടെക്നോളജി എങ്ങനെയാണ് രൂപപ്പെട്ടത് അതിൽ തന്നെ ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ജനഗണനയിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാറ്റം വരുത്തി ജീവികളുടെ സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിംഗ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ജീനുകളെ മുറിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജീനുകളെ മുറിച്ചെടുക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും എൻസൈമുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ജനിതക കത്രിക അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് സിസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് വിളക്ക് ചേർക്കുന്ന എൻസൈമിൻ്റെ പേരാണ് ലിഗേസ് ജനിതക പശ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ക്ലൂ എന്നുള്ളത് ഈ ലിഗേസ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് മൂന്നാമതായി ജീനിനെ നമ്മൾ വിളക്കി ചേർത്തിട്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടൊക്കെ വീണ്ടും വാഹകരിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരം വെക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അത് മൂർത്തിരിക്കണം അടുത്തതായിട്ട് ജനിതക എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ജീൻ തെറാപ്പി അതേപോലെ തന്നെ ജനിതക പരിഷ്കാരം വരുത്തിയ മൃഗങ്ങളും വിളകളും ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ജീൻ തെറാപ്പി എന്താണെന്ന് ഓർക്കണം ജീൻ തെറാപ്പി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രോഗത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീനുകളെ മാറ്റിയിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് നല്ല ജീനുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ചികിത്സിക്കുന്ന രീതിയാണ് ജീൻ തെറാപ്പി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് മനുഷ്യ ജീനോം പദ്ധതി അതെന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ആ ഒരു പദ്ധതി നിലവിൽ വന്നത് അത് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ജീൻ്റെ സ്ഥാനം ഡി എൻ എയിൽ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജീൻ മാപ്പിങ് ഒരു ജീവിയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൊത്തം ജനിതക വസ്തുക്കളെ പറയുന്ന പേരാണ് ജീനോം അതേസമയം മനുഷ്യന് ഉപകാരമില്ലാത്ത ജീനുകളും ഡി എൻ എയിൽ ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ജങ്ക് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ജീനുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ല അങ്ങനത്തെ ജീനുകളും ഉണ്ടാവും അതാണ് ജങ്ക് ജീനുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യ ജീനോമിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തിനാലായിരം സജീവ ജീനുകളുണ്ട് ഇനി ചികിത്സയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളും അവയുടെ രോഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രോഗങ്ങളെയാണ് മാറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതും വയറൽ രോഗങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർഫറോണുകൾ ഈ ഒരു ജനിതക പരിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് നിർമ്മിച്ചത് പ്രമേഹ രോഗം മാറ്റുന്ന ഇൻസുലിനും വേദന മാറ്റുന്ന എൻഡോർഫിനും വളർച്ച വൈകല്യങ്ങൾ മാറ്റുന്ന സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനും ഈ ഒരു ജനിതക പരിഷ്കാരത്തിലൂടെയാണ് വികസിപ്പിച്ചത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അടുത്തതാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതേപോലെ അതുപോലെ തന്നെ മാതാ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാത്ത ഒരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭം യുദ്ധമൊക്കെ കാരണം മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കിട്ടുന്ന ഒരു ഗതി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികളെ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡി എൻ എ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് അത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അലക് ജെഫ്രിയാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡുകളുടെ ക്രമീകരണം പരിശോധിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഡി എൻ എ പ്രൊഫൈലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അഥവാ ഒരു കൊലപാതകം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം നടത്തിയ സ്ഥലത്ത് മുടിയോ രക്തമോ മറ്റ് ശരീരദ്രവങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ആളുടെ അല്ല